привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я, ее ведущий Максим Суханов. Продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Поехали! Ну что ж, друзья, по просьбе наших некоторых подписчиков, я нахожусь на улице Завьялова, Мотовилихинский район. Здесь в этом году отремонтировали тротуар, ну и в том числе обновили, так сказать, проезжую часть. Речь о чем? Вот с улицы Завьялова хороший ровный тротуар, здесь в основном частный сектор, и тротуар резко заканчивается при повороте. Это всегда удивляло не только меня, но и, конечно же, удивляет до сих пор некоторых жителей, почему же так оно происходит, почему все нельзя отремонтировать сразу. Вот давайте сразу, кстати, пройдем вот сюда, и мы увидим, что дальше вот здесь какой-никакой, но все-таки тротуарчик небольшой есть, а там машины стоят, и там тротуар, собственно, и заканчивается. Более того, также отмечаем, да, что здесь же частный сектор, в том числе живут школьники, еще кто-то, ну вот кто-то ходит на остановку общественного транспорта и перебегает дорогу здесь. То есть вот на таких перекрестках, а он на самом деле очень интенсивный, нет ни одного пешеходного перехода. Это, на мой взгляд, тоже является некой проблемой. Ну а, собственно, почему у нас дальше ничего не ремонтируется, то у нас как? Все поэтапно. Сначала здесь, в следующем году вот этот участок, ну и так далее. Все сразу у нас, к сожалению, не бывает. Но такие вот правила, друзья. Ну а сейчас я нахожусь на улице Лебедева, около дома номер 32. И тут, конечно же, у многих жителей возникает вопрос, а где, собственно, знак «Пешеходный переход»? Давайте по порядку. Здесь в этом году ремонтировали в том числе проезжую часть. Долгожданная новость для жителей Мотовилихинского района, потому что улица Лебедева – это, конечно, важнейшая транспортная артерия района. Так вот, здесь ее отремонтировали, ну и захватили в некоторых местах, в том числе, тротуары. А вот здесь, на пересечении с улицей э, Соломина, в том числе придумали по проекту еще один пешеходный переход. Потому что раньше многие здесь просто-напросто нарушали правила. И вот даже сделали, видите, специальные, как это положено, бордюрчики, чтобы можно было легко выходить, в том числе и с коляской на проезжую часть. Но знаков так и не появилось. Зима. Близко. Мы эту тему, кстати, уже освещали несколько, ну, по-моему, полтора месяца где-то назад. Ничего, увы, не поменялось, и мне кажется, что если не обращать на это внимание, так уйдет все это в зиму. А если вот остановиться и понаблюдать, вот жильцы мне говорят, что то здесь уже частенько люди-то переходят и, получается, нарушают. А некоторые даже уже не смотрят, видят, что якобы можно и идут а автомобилисты что они на знаки ведь у нас смотрят у нас к сожалению когда появляются вот такие вот дорожки к проезжей части то люди разумеется переходят у нас же многие не смотрят на знаки. Это касается и автомобилистов, и пешеходов. Кто-то сейчас смотрит и думает, что я говорю какие-то банальные вещи. Но это факт. И действительно, тут до трагедии недалеко, если в самое ближайшее время не появятся соответствующие знаки, которые будут видны всем, и пешеходам, и автомобилистам. Все на сегодня. Это была программа «Эх, дороги». Не забываем подписываться на наш телеграм-канал, участвовать в наших конкурсах. Победитель каждую среду получает от нас очень даже неплохой приз. Все подробности всегда в закрепленном сообщении. Ну а прямо сейчас наша традиционная рубрика по понедельникам «Дорожная карта». Смотрим.